তো আমি আজকে মিলানে যেটা ইটালির উত্তর দিকে ইটালির সবচেয়ে বড় শহর এবং এই ভিডিওটাতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মিলানের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জায়গাগুলো এবং আমার ইটালিতে আসার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা আমি এখন মিলানের সেন্ট্রাল স্টেশনের সামনে এবং এখানে আমি মাত্র পৌঁছালাম তিরিশ ঘন্টা যাত্রা করার পরে ফিলিপিন্সের মেঘালা থেকে দুইটা ফ্লাইট নিয়ে এখানে আসলাম তারপর এয়ারপোর্ট থেকে একটা বাস নিয়ে এখানে পৌঁছালাম সো লাস্ট তিরিশ ঘন্টায় আমি টোটাল ঘুমাইছি হচ্ছে চার ঘন্টার কম সো আজকে অনেকগুলো কফি খাওয়া লাগবে গত সো বেসিকলি মিলান হচ্ছে ইটালির ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টার বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার ইটালির মেন যে স্টক এক্সচেঞ্জটা সেটাও মিলানে বেসড আর শুধু ফাইন্যান্সিয়াল জিনিস নয় এখানে এখানে অনেক মানুষ আসে নাইট লাইফের জন্য অপেরার জন্য ফুটবল দেখার জন্য এমনকি ইভেন শপিং করার জন্য অনেক জোসে একটা জায়গা এখন আমি আমার হসপিটালে যাবো একটা ট্রামে করে যেটা টিকেট আমি অনলাইন একটা অ্যাপ থেকে কিনছি দুই ইউরো করবে অ্যান্ড অনলাইন করার সুবিধাটা কি এইসব ট্রেন স্টেশনের সামনে পকেট থেকে টাকা বের করা লাগে কারণ এইসব ট্রেন স্টেশনে ইউরোপের যে মেইন টুরিস্ট শোরগুলো সব মানে সামনে টাউট বা স্ক্যামারে ভরা হাতে টাকা দেখলেই আপনার কাছ থেকে টাকা কোনো কোনোভাবে ছিল মারার চেষ্টা করবে সামনে মনে দেখতেছি আমার ট্রেনটা কিন্তু টিকিট থেকে ভালো করছি ইটালি হচ্ছে আমার অল টাইম ফেভারিট দেশগুলোর মধ্যে একটা এখানে ফেরত আসতে আমি এত এক্সাইটেড যে স্লিপ ডিপ্রাইভড বা ঘুম হয় না এটা একদম মনে হইতেছে না সো হসপিটাল অনেক সুন্দর ছিল একটা ছোট্ট কোজি হসপিটাল পাইপ মানে হসপিটালের ওনার হসপিটালের মধ্যেই থাকে এখন আমি একটা দোকানে আসলাম একটা লেন্স কেনার জন্য আমার ক্যামেরার জন্য আমার ক্যামেরার যে মেইন ব্লগিং লেন্সটা ওটা তিন দিন আগে ফিলিপিন্সে হারাই ফেলছি ক্যামেরা জন্য এয়ারপোর্টে না কোথায় জানি না সেখান থেকে কিনলাম তিনশো ষাট কিলোর মতো পড়লো তারপর লোকটা কি জানি কিছু কোর্ট টোট এন্টার করে বললো যে এয়ারপোর্টে গিয়ে একটা কাগজ আমি দেখাইলাম আমাকে চল্লিশ ছিল ফেরত দিবে ট্যাক্সের জন্য বাট মেইন কথা হচ্ছে আমার লেন্স পাইছি এখন আমি ঠিক মতো ব্লগ করা শুরু করি আজকের জন্য রেডি কিন্তু তার আগে কিছু টাকা বের করতে হবে এটিএম থেকে কারণ এখানে যদিও বেশিরভাগ জায়গায় ক্রেডিট কার্ড অ্যাকসেপ্ট করে অনেক জায়গায় টাকা থাকলে সুবিধা যখন ছোটোখাটো জিনিস কিনতেছি কফি বা পিৎজা বা কিছু একটা কফি এক্সপার্ট না বাট ডেফিনেটলি ছিল পিৎজা খেতে দেবো সো এটাকে আমি টেকে ওয়ে ওখানে বসে না খাওয়ার জন্য কারণ এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা অন্য কোনো জায়গায় দেখি না হচ্ছে একটা টেবিলে বসে যদি আপনি খেতে চান তাহলে এক্সট্রা দুই ইউরোর মতো দুশো টাকা বেশি দেওয়া লাগে মাঝে মাঝে যদি খুব টুরিস্টি জায়গায় যান তাহলে পাঁচশো টাকা দেওয়া লাগতে পারে এক্সট্রা জাস্ট বসার জন্য সো নর্মালি আমি টেক ওয়ে দিই এখানে আমি বসার কোনো জায়গা পাইতেছি না সার্বিয়াতে যেরকম সব জায়গায় বসার জায়গা থাকে ওখানে এরকম ওই শহর নাই সো মনে হয় দুই ইউরো দিয়ে ওখানে বসাটাই বেটার ছিল কবুতরগুলো আমার খাবার খাওয়ার জন্য করতেছে পাশাপাশি আনতেছে ইটালিয়ার পিজা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে এখানে পিজাগুলো স্কোয়ার হয় মানে চাকু দিয়ে আপনার সামনে কেটে একটা বড় পিস থেকে জাস্ট ধরে দেয় I got two different kinds. The okay, first one I'm going to try is the cheese and potato one. Oop. Italy got to be a little bit of 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 হিস্টোরিক সেন্টারে একদম মাঝখানে দেখবেন এই বিল্ডিংটা আমার পিছনে যেটার নাম হচ্ছে ডুমো বা মিলান ক্যাথিড্রল যেটা হচ্ছে আনডাউডেডলি মিলান শহরের সবচেয়ে আইকনিক স্পট মিলান শহরের সিম্বল অ্যান্ড এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গথিক ক্যাথিড্রলগুলোর মধ্যে একটা অ্যান্ড এটা অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি রিপাব্লিক অফ ইটালির মধ্যে সবচেয়ে বড় চার্চ বা ক্যাথিড্রল যারা ভ্যাটিকানে গেছেন বা ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্স বেসিলিকার কথা জানেন তারা হয়তো ভাবতেছেন ওইটা তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চার্চ হবে তাই এটা কেন দেখা সো টেকনিক্যালি ভ্যাটিকান সিটি কিন্তু ইটালি বা রিপাব্লিক অফ ইটালির মধ্যে না যদিও জিওগ্রাফিক্যালি ইটালির মধ্যে ভ্যাটিকান সিটি নিজের আরেকটা দেশ সো টেকনিক্যালি এই ক্যাথিড্রলটা হচ্ছে ইটালি সবচেয়ে বড় চার্চ এটা বানানো শুরু হয়েছিল ছয়শো বছরের বেশি আগে ফোরটিন সেঞ্চুরিতে অ্যান্ড তারপর শেষ হয়েছে ছয়শো বছর পরে বানানো শুরু করা সো একশো বছর হয় নাই রেকনস্ট্রাকশন শেষ হয় সেটা অত পুরানো কিন্তু না যদি টেকনিক্যালি কবি শেষ হয়েছে সেটা চিন্তা করি এটার আর্কিটেকচারাল স্টাইলটা অনেকটা ফ্যামিলিয়ার লাগতে পারে কারণ বার্সেলোনার এরকম বেশ কিছ
ছাদে <laughs> ছাদেও <laughs> আজকের লাস্ট স্টপের জন্য আমরা আসছি মিলানের সেন্টারের কাছাকাছি একটা বেসিলিকা বা চার্চে অ্যান্ড এটা খুবই স্পেশাল একটা জায়গা কারণ এটা খুবই স্পেশাল একটা পেন্টিংকে হোস্ট করে যেমন তাদের ভেঞ্চির নাম নিশ্চয়ই আপনারা শুনছেন পৃথিবীর সবচেয়ে ফেমাস পেন্টারগুলোর মধ্যে একটা ডেফিনেটলি সবচেয়ে ফেমাস ট্রেন্ড আসার আর্টিস্টগুলোর মধ্যে একটা খুবই ফেমাস একজন ইনভেন্টার এবং এই বিল্ডিংটার মধ্যে হচ্ছে তার সেকেন্ড সবচেয়ে ফেমাস পিস ওভার তার সবচেয়ে ফেমাস পেন্টিং কোনো ডাউট ছাড়া হচ্ছে মোনালিসা যেটা প্যারিসের লুভে আছে কিন্তু তার সেকেন্ড সবচেয়ে ফেমাস পেন্টিং যেটা প্রবলি পৃথিবীর সবচেয়ে সেকেন্ড ফেমাস পেন্টিং বলা চলে হচ্ছে দ্য লাস্ট সাপার যেটা এই বিল্ডিং আছে সো বেসিকলি এই চার্চটার মধ্যে একটা বিশাল পেন্টিং আছে তিরিশ ফিট এক সাইড থেকে সাইড যেটা হচ্ছে দেখায় গসপেলের একটা সিন ক্রিশ্চিয়ান গসপেল একটা সিন যেখানে জিজাস ক্রাইস্ট তার যে বারোটা অ্যাপসল ছিল ক্রিশ্চিয়ানিটিতে বলে তাদের সাথে লাস্ট সাপার বা লাস্ট ডিনার করতেছে তার মরে যাওয়ার আগে এবং সে মরার আগে সেই ডিনারটাতে অ্যানাউন্স করে যে এই বারোজনের মধ্যে একজন তার সাথে বিশ্বাসঘাতক করবে তাকে বিট্রে করবে অ্যান্ড তারপরে পেন্টিংটা বেসিকলি ক্যাপচার করে তার এই অ্যানাউন্সমেন্টের পরে সিনটা যখন সবাই কীভাবে রিয়্যাক্ট করতেছিল এবং এই পার্টটার জন্যই এই ছবিটি এত ফেমাস এত ডাইনামিক কারণ একটা ছবির মধ্যে এতগুলো গল্প বা এতগুলো এক্সপ্রেশন আপনি দেখতে পারবেন বিভিন্ন ক্যারেক্টার বিভিন্নভাবে রিয়্যাক্ট করতেছে জুড়ে হচ্ছে আলটিমেটলি তাকে বিট্রে করে ক্রিশ্চিয়ান গসপল অনুযায়ী তাকেও দেখা যায় একভাবে রিয়্যাক্ট করতেছে অন্যরা মানে শখ রিয়্যাক্ট করতেছে সো এই সময়ের জন্য এটা খুব ইন্টারেস্টিং পাঁচ বছর আগে যখন এই পেন্টিংটা অ্যাকচুয়ালি বানানো হয়েছিল ওই সময়ের জন্য ওই জিনিসটা এক্সট্রিমলি ইন্টারেস্টিং ছিল এই জন্যই ওই সময় থেকে এখন পর্যন্ত এটা থেকে আসছে পৃথিবীর সবচেয়ে ফেমাস পেন্টিংগুলোর মধ্যে একটা এখন আমরা সবাই কিন্তু মানে ফটোগ্রাফ বা থ্রি পেন্টিং থেকে অভ্যস্ত কিন্তু ওই সময় এটা মোটেও কমন ছিল না ছবিটা ছিল ওই সময়ের যে টাইমে মানুষ কনসেপ্টগুলো দিয়ে ছবি আঁকতো তার থেকে অনেক আগে আনফর্চুনেটলি এই ছবিটা বেশি মানে ভালো করে মেনটেন করা হয় না এনভারনমেন্টাল রিজন বা বিভিন্ন রিজনের জন্য অনেকখানি ধ্বংস হয়ে গেছে এই জন্য এটার ভিতরে সবাইকে তারা ঢুকতে দেয় না এটার ভিতরে নর্মালি ওরা জাস্ট এক হাজার জনকে দিনে ঢুকতে দেয় অ্যান্ড এটার জন্য টিকিট কাটতে হয় তিন মাস আগে এটার আমি আগে জানতাম না বা ভুলে গেছিলাম সো ঠিক মতো টাইম কাটতে পারেন এই জন্য বাইরে থেকে ভিডিও করতেছি আর ভিতরে কিছু স্টক করে দেখাচ্ছি এই পেন্টিংটা আমার কাছে অনেক স্পেশাল কারণ আমি ছোটোবেলায় ড্যান ব্রাউনের একটা নভেল পড়ছিলাম তারা বেঞ্চি কর যেটা ছিল আমার ছোটোবেলার প্রবলি ফেভারেট বইগুলোর মধ্যে একটা প্রবলেম ফেভারেট বই মানে আঠারো বছর সতেরো বছর হওয়ার পর্যন্ত অ্যান্ড ওইখানে এই পেন্টিংটার একটা খুবই ক্রিপ্টিক মিনিং তারা বের করে নভেলের গল্পের একটা মিস্ট্রি সলভ করতে গিয়ে ওই সময়টা আমার খুবই ফ্যাসিনেটিং লাগছিল এটা তারপর থেকে আমি মোটামুটি রেস আর্ট নিয়ে খুবই ইন্টারেস্টেড এই আমি রোমে গেছিলাম পাঁচ বছর আগে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে লিওনাদ ভেঞ্চি ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বিভিন্ন আর্ট ওয়ার্কগুলো দেখছিলাম সো এই জায়গাটা আমার জন্য খুবই স্পেশাল হোপফুলি ফেরত এসে ঠিক মতো আরেকবার ভালো করে দেখতে পারবো জায়গাটাকে মানে হ্যাঁ যদি আসেন তাহলে অবশ্যই আগে থেকে টিকিট কেটে রাখবেন দু তিন মাস আগে কাটেন তাহলে কোনো টাকায় লাগবে না দুশো তিনশো টাকা বা যদি লাস্ট মিনিট কাটেন আমার মতো তাহলে হয়তো টিকিট পাবেনই না যখন আজকে আমি পাইতেছি না অথবা দশ টাকা লাগবে 
Okay guys, do a motivator and ask your video. I can take a shish. Do you like this? I can take a shish. 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 I can take a shish.